దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా అమ్మవారి గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వీడియోలుగా అందించడం జరుగుతుంది ఇది మొదటి భాగం వీడియో ఈ వీడియోను చూసే ముందు కామెంట్లో దేవీ నామాన్ని రాయగలరు ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం పూర్వం కీలుడు అనే యక్షకుడు ఉండేవాడు అతడు ప్రతిరోజు కృష్ణవేణిలో స్నానం చేసి నదీ ఉత్తర భాగానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ ప్రాంతంలో రాక్షసుల బాధ ఎక్కువగా ఉండేది చిత్ర హింసలు పెట్టేవారు మునుల తపస్సును భంగం చేసేవారు రాక్షసుల బాధ భరించలేక చివరికి కీలుడు ఘోర తపస్సు చేస్తున్నాడు పార్వతీదేవి ప్రత్యక్షమైతే కీర్తించి ప్రసన్నం చేసుకున్నాడు ఏం వరం కావాలో అడిగింది అమ్మవారు అమ్మ రాక్షసులు పెట్టే బాధలు భరించలేకుండా ఉన్నాము ఎలాగైనా వారిని అంతం చేసి మమ్మల్ని కాపాడు అని వేడుకున్నాడు రాక్షసులు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు కాబట్టి నా హృదయంలోనే నిలిచి ఉండమని కోరాడు సరే ఉంటానని చెప్పింది అమ్మవారు అయితే కీలుడిని మాత్రం పర్వతంగా మారి వేచి ఉండమని చెప్పింది దానికి సరే అన్నాడు కీలుడు కృతయుగంలో రాక్షస సంహారం చేస్తాను ఆ తరువాత నీ పర్వతం మీద నిలిచి ఉంటాను అని చెప్పింది అమ్మవారు కీలుడు అమ్మవారి కోసం కీలాద్రిగా మారి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు రాక్షసుల సంహారం అనంతరం అమ్మవారు కీలాద్రి పర్వతం మీద ఇచ్చిన మాట ప్రకారం వెలిసింది అయితే అమ్మవారిని సేవించడానికి ఇంద్రాది దేవతలు ప్రతిరోజు కీలాద్రికి వస్తూ ఉండేవారు అందువలన ఇంద్ర కీలాద్రి అని పిలవబడింది మహిషాసుర సంహారం పూర్వకాలంలో ధనువు అనేవాడు ఉండేవాడు అతనికి ఇద్దరు కుమారులు రంభుడు కరంభుడు ఈ ఇద్దరు ఈశ్వరుని గురించి ఘోర తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు కరంభుడు నీటిలో మునిగి తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు రంభుడు చెట్టుపైన కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇంద్రుడేమో ముసలి రూపంలో వచ్చి కరంబుణ్ణి సంహరించాడు సోదరుడి మృతికి హతస్సుడైన రంభుడు తన తల నరుక్కుని పరమేశ్వరుడికి అర్పించాలి అనుకున్నాడు అప్పుడు శంకరుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఏం వరం కావాలో కోరుకోమని అడిగాడు శంకర నాకు పుత్ర సంతానం లేదు కాబట్టి నువ్వే నాకు మూడు జన్మలలో పుత్రునిగా జన్మించాలి అని కోరాడు అంతేకాదు ఆ బిడ్డ వేద వేదాంగ విధుడు కామరూపుడు దీర్ఘాయుష్యు మంతుడు ముల్లోకాలను జయించేవాడు అయి ఉండాలి అన్నాడు దీనికి తదాస్తు అన్నాడు పరమేశ్వరుడు రాక్షస స్వభావుడైన రంభుడు ఇంటికి తరలిపోతున్న సమయంలో ఒక మహిషిని చూసి దానితో బలవంతంగా కాపురం సాగించాడు రంభుడికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం శివుడు రుద్రుని అంశతో ఆమె గర్భంలో ప్రవేశించాడు నెలలు నిండిన తరువాత బిడ్డను కంటుంది అతడే మహిషాసురుడు అతను మహాబలవంతుడు తన పినతండ్రి చావుకు కారణమైన ఇంద్రుడిని జయించి స్వర్గాధిపత్యం పొందుతాడు ముల్లోకాలను గడగడలాడిస్తాడు గర్వముతో ఒకసారి మహిషాసురుడు కాచ్చాయిన మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళతాడు శ్రీరూపం ధరించి మహర్షి శిష్యుడిని బాధిస్తాడు ఇదంతా చూసిన మహర్షి శ్రీ చేతిలోనే నీకు చావు ఉంటుంది అని శపిస్తాడు అయినా మహిషాసురుడు తన బుద్ధిని మార్చుకోక ముల్లోక వాసులందరినీ బాధిస్తూనే ఉంటాడు అప్పుడు దేవతలంతా కలిసి ఆదిశక్తిని ప్రార్థిస్తారు ఆ దేవి ఉగ్రచండి అనే పేరిట ఉద్భవించి మహిషాసురుని సంహరిస్తుంది ఇది మొదటి జన్మలో జరిగింది తరువాత రెండవ జన్మలోను రంభునికే కుమారుడిగా పుడతాడు తన దానవ నైజంతో దేవతలను పీడిస్తూ ఉంటే ఆ దేవతల ప్రార్థనపై ఆదిశక్తి భద్రకాళీ రూపంలో అవతరించి మహిషుడిని మట్టు పెడుతుంది ఇది రెండవ జన్మలో జరిగింది ఇక మూడవ జన్మలో ఈ మహిషుడు ఘోర తపస్సు చేసి బ్రహ్మ మనవరాలను పొందుతాడు ఆమెను ఇష్టం వచ్చినట్లు పీడిస్తూ హింసిస్తూ ఉంటాడు ఆ మహిషునికి ఒకరోజు కలలో మహాకాళి తనను ఒడిసి పట్టి తన తలను నరికి రక్తపాతం చేస్తున్నట్లు కల వస్తుంది దీంతో భయపడిపోయిన మహిషుడు భద్రకాళి గురించి ఘోర తపస్సు చేస్తాడు అప్పుడు దేవి ప్రత్యక్షం అవుతుంది తనకు జనన మరణాలు లేకుండా వరం ప్రసాదించమని కోరతాడు ఒకవేళ మరణం వచ్చినా నీ చేతిలోనే మరణించాలి యజ్ఞ భాగాలలో చోటివ్వాలి అంటాడు అప్పుడు అమ్మవారు ఈ విధంగా అంటుంది ఓ మహిషా నువ్వు రుద్రాంశ నందు జన్మించిన వాడవు 
నాకు వాహనంగా కావడానికి బ్రహ్మ నిన్ను సృష్టించాడు నువ్వు నా వాహనంగా ఉండి నేను నిలిచిన చోట పాదాక్రాంత శరీరుడివై నా సన్నిధిలోనే నిలిచి ఉంటావు అని దేవి పలికింది ఆ తరువాత మహిషాసురుడికి మళ్లీ గతమాయ కప్పడంతో మళ్లీ అసుర చేష్టలకు పూనుకుంటూ ఉంటాడు మునులను పీడిస్తూ ఉంటాడు దేవతల ప్రార్థనపై మరో శక్తి అయిన శ్రీ కనకదుర్గా దేవిగా రూపం ధరించి మహిషాసురుణ్ణి సంహరిస్తుంది ఇది మూడవ జన్మలో జరిగింది అర్జునుడి తపస్సు ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలిసింది అమ్మవారు మహిషాసుర మర్దిని అయిన అమ్మవారు కనకవర్ణంతో వెలిగిపోతున్న కారణంతో కనకదుర్గ అయ్యింది పాండవ మధ్యముడు అయిన అర్జునుడు అరణ్యవాస సమయంలో తన అన్న ధర్మరాజు ఆజ్ఞ మీద ఇంద్రకీలాద్రికి వచ్చి ఇంద్రుని కొరకు తపస్సు చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యి శివమంత్రం ఉపదేశిస్తాడు పాశుపతాస్త్రం కావాలంటే శివుడిని ప్రార్థించమని వెళ్ళిపోతాడు అలా అర్జునుడు మరోసారి తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు ఒకనొక రోజు అతి భయంకరమైన పెద్ద పంది వచ్చి అర్జునుడి తపస్సుకు భంగం కలిగిస్తుంది తపోభంగమైన అర్జునుడు దానిని వేటాడతాడు కానీ అతని బాణాల నుంచి ఆ పంది చాలా చురుకుగా తప్పించుకుంటుంది ఎట్టకేలకు గురి చూసి దాని మీదకు బాణం వేశాడు వెంటనే దగ్గరకు వెళ్ళి చూస్తే దానికి రెండు బాణాలు గుచ్చుకొని ఉన్నాయి అంతలో ఓ కోయిదర వచ్చి ఆ పందిని తీసుకొని వెళ్లసాగాడు అప్పుడు అర్జునుడు ఆ పందిని నేను సంహరించాను కాబట్టి అది నాది అన్నాడు దానికి ఆ కోయిదర నవ్వాడు దానికి కోపం వచ్చిన అర్జునుడు దీనితో ఎవరు గొప్ప తేల్చుకుందామా అని యుద్ధానికి దిగాడు అర్జునుడు ఎన్ని బాణాలు వేసినా ఆ కోయిదరను ఏమీ చేయలేకపోయాడు తన దివ్యాస్త్రాలు అన్ని వృధా అయిన కారణంగా అర్జునుడు తన విల్లు తీసుకుని ఆ కోయరాజు తల మీద కొట్టబోయాడు అప్పుడు ఆ కోయరాజు మాయమైపోయాడు శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు పరమశివుడితో యుద్ధం చేసిన కారణానికి అర్జునుడు సిగ్గుపడి బాధపడ్డాడు ఆ తర్వాత శివుడిని స్థుతించాడు దానికి సంతోషించిన శివుడు అర్జునుడికి పాశుపతాస్త్రం ఇచ్చి దానిని అత్యవసర సమయంలో మాత్రమే ఉపయోగించాలి ముందు నిగ్రహం సాధించిన తర్వాతే ఈ అస్త్రం వాడాలి అని చెబుతాడు అప్పుడే ఈ అస్త్రాలు లోక కళ్యాణం కొరకు ఉపయోగపడతాయని చెబుతాడు ఆ తర్వాత మాయమైపోతాడు అర్జునుడికి వరాలు ఇచ్చింది మల్లేశ్వర స్వామి శక్తి అయిన కనకదుర్గ ఇంద్రకీలాద్రి చేత కీలితం చేయబడ్డాడు కాబట్టి అర్జునుకి ఇంద్రకీలుడు అని పేరు కూడా వచ్చింది అర్జునుడికి ఉన్న విజయనామం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి విజయపురి విజయవాటిక విజయవాడ అని పేర్లు వచ్చాయి Audio Jump